Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. Uh, magluluto po ako ngayon ng isang merienda at ito po ay patok na patok na merienda sa ating lahat. At the same time, eh, pwede nyo rin po ulit itong pagkakakitaan, lalong-lalo na po sa mga misis na nasa bahay lang. Kasi kailangan-kailangan po natin ng dagdag income dahil palapit na po ng palapit ang Christmas. Kaya lulutuin po natin ngayon ay ang caramelized kamotiki. Pero, uh, ituturo ko po sa inyo dito kung papaano nga ba pakapitin yung asukal dun sa kamote. Kasi nung una po ako talaga nag-uubisa. Hirap na hirap po talaga akong pakapitin yung asukal dun sa kamote. Kaya dito sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po gagawin yun. Pero bago po ang lahat, ay ako po muna ay magpapasalamat sa aking mga subscriber. Maraming marami pong salamat sa inyo. Taos puso po akong nagpapasalamat. At Iniimbitahan ko po kayong muling lahat na bisitahin ang aking YouTube channel, lalong-lalong na po doon sa hindi pa nakakasubscribe. Dahil madami pa po kayo doong video na makikita at magkakaroon kayo ng idea na pwede pa lang magnegosyo kahit tayo ay nasa bahay lang. At kung hindi man po pang negosyo, pwede din naman pong bahay, yung mga pagkain pang bahay lang po, ay madami pa po kayo doong makikita. Kaya kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, pindutin nyo na po yan at pindutin nyo din yung bell upang manotipay kayo sa mga susunod ko pang mga video. At pwede din kayong mag-like at pwede din kayong mag-share upang yung mga kaparents nyo po, lalong-lalo na po dun sa mga kananay na katulad ko, at magkaroon sila ng idea na pwede palang magnegosyo kahit tayo ay nasa bahay lang. Kaya kung interesado po kayo sa video nito, video ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto. kamote kilo. Isang kilong kamote, pero hinati ko siya. Magagawa ako ng kaunting uh, french fries kamote kilo at yung ating nakatusok sa stick. One point na didi na asukal, mantika, at syempre ang ating stick. At ngayon ay magpapainit na tayo ng ating kawala. Painitin lang po natin yan at maglalagay tayo ng mantika. At pag mainit na ay, magbabalik po ako muli. Yan, okay ngayon guys. Ngayon po ay mainit na ating kawali at ilagay na natin yung ating mga kamote. Yan. Binabad po natin yung ating kamote sa tubig para hindi po mangitin at saka hindi po siya magtakaw sa mantika. Ito po ay natutunan ko sa aking isang kaibigan. Kamayin ko na po kasi ay lulutuin pa naman po. Tsaka naghugas po ako ng aking kamay. Yan, okay ngayon po ay inilahat na natin. Tapos, intayin lang po lahat natin itong magdilaw at saka po tayo maglalagay ng asukal. Yan. Huwag na huwag po tayong maglalagay ng asukal kasabay po itong ating kamote. Intayin lang po natin malutuluto itong kamote. Tapos, saka po ang asukal. Yan, okay na po. Uh, okay na para sa akin to. Lutuluto na. Ilagay na po natin ang asukal. Lagay muna natin yung kalahati. Ayan. Guys, yung ating pong asukal, um, pag nailagay na po natin yan, yan, medyo ilagay lang po natin sa ilalim, tapos maya-maya po ay hahaluin na natin. Kaya medyo malakas lang po yung ating apoy. Pero i-check nyo po kasi baka mamaya ay masunog po yung ilalim. Yan. Pagkita na nating natutunaw na po yung asukal, haluin na po natin. Pabayaan po natin munang maluto yung asukal. Tapos saka po natin siya hahaluin para kumapit doon sa kamote. 
Habang pinapatunaw-tunaw pa po natin yung asukal, dapat po nakaredy na ang inyong paglalagyan. Yung inyong patiktikan at saka yung stick. Kasi habang mainit pa po siya, kailangan matusok na po siya kasi magdidikit-dikit po pag lumamig. Na medyo tunaw na po yung ating asukal. Halu-haluin na po natin ng dahan-dahan. At pakakapitin na po natin dito ang asukal. Kasi tunaw na yung asukal natin. Ayan guys, nakakapit na po sa kamote natin yung asukal. Pero ang gusto ko po kasi caramelize. Kaya medyo lulutuin pa po natin ito sa medyo malakas na apoy. Pero ito po, kung gusto nyo yung buo-buo ang asukal, pwede nyo na po itong kusukin. Ayan, medyo papakapitin pa natin ito. Hahaluin ulit natin. Pero kung type nyo na yung ganan, um, haluin nyo na po ito ngayon at pag nabalot na, pwede nyo na po siyang tusukin. Pero ang gagawin ko po ay yung caramelize. Ayan, medyo lulutuin pa natin. Huwag na pong hahaluin. Intayin na lang po natin. Ang tingin natin ay nag-caramelize. Katulad po nito, malapit na. Ayan, lubog ulit natin. Kasi pag hinalo nyo po ng hinalo yan, ay madudurog po. Ayan. 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 Okay na po yan. Pwede na po yan tusukin. Pero ang gagawin ko po ay yung caramelize. Ayan. Okay ngayon guys, ay sa akin ay panama na po itong pagkakaramelize niya. At tayo ay magtutusok na isa-isa. Yung pinakalutong-luto na ang una nating tutusokin. Tapos, hinain lang po natin yung apoy. Dito po sa ating pagtutusok, syempre uunahin po natin yung pinakamalaki sa dulo hanggang paliit. Alam nyo po, pag po nakasanayan nyo na yung pagluluto nito, sa una po medyo mahira, pero pag susunod-sunod na, hindi na po, sisiyo na lang po. Meron po kasi, kapag matagal na po kayo nagtitinda, merong customer na sasabihin sa inyo, mas gusto nila yung buo-buo yung asukal at meron din naman yung caramelize. Kaya pag matagal na kayong nagtitinda, um, yung inyong mga customer, magagamay nyo na po kung ano yung gusto nila. At syempre, mamaya po, may sasabihin pa po akong tips. May tips pa po ulit ako mamaya. Pag natusok na po natin lahat o pag naluto na natin. Yan, medyo maliit na po yung ating nasa dulo. Kapag ganyan pong kaliit, pwede po tayong mag-apat. Lapis pang isa. Okay, ngayon, ang isasalang naman natin ay yung ating French fries na kamote cube. Okay, lakasan na ulit ang apoy. At ilalagay na natin po ito. Medyo lutuin lang po natin ulit ito, katulad po ulit nung kanina, at saka po tayo maglalagay ulit ng asukal. 
Nagdagdag na po ako dyan ng asukal. Intayin lang po ulit natin kanina na tunaw-tunawin yung asukal at saka hahaluin. Iwasan po natin ang paghahalo ng malinip kasi po ay madudukog. Yan. Balag po tayo ulit mamaya. Yan. Halo natin ng konti. Pa, kapitin natin sa ating kamote. Konti pa. Habang may nakasala, nakasalang po tayo, yung ating gilid ng kawali ay padaanan po natin ng mantika para hindi po maniga sa tabi yung asukal. Tsaka sayang din po para kumapit pa dun sa ating kamote. Ito po ay depende po sa inyo ang paglalagay kung 10 piso ba o 15 ang benta. Ayan. Kapag 15, dadagdagdagdagan nyo. Kapag 10 pesos, babawasan po. Pero sa tingin ko po, pag mga ganito, mabilisan po ang benta ng 10 pesos. Babawasan na lang po natin yung laman. Yan, okay, tapos na natin at ire-ready na natin lahat. Ngayon po tayo po ay tapos na sa ating kamote queue at titikman na natin. Pero ito po na, ipapakita ko po muna sa inyo ang nagawa natin. Ito po tayo ay naka 9 pieces at dito po tayo ay apat po yung nagawa natin. Okay? Yan, habang po ako ay natikim, tayo po ay magko-posting na din. At ang ating kamote ay 30 pesos, at ang ating mantika ay 20 pesos, ang ating asukal ay 12 pesos, at ang ating stick, tuusin na lang natin sa 5 pesos. Ngayon, ang total lahat ay 67. Ngayon, yung ating kamote, yung ating nasa stick, ay tutuusin natin sa, ibebenta to ng 15 pesos na po ang bentahan nito. At ito pong ating nasa lalagyan, pwede po ito ng pwede, pwede pong ibenta ng 10, 12, or 15. Yung 15 po, ayun po yung dadagdagan na natin ng kamote. Pero ito pong tiktitin natin, pwede po siyang ibenta ng 12 peso. Siyempre, mahal din naman po ang gasol, tapos gumastos pa tayo dito. Dati, ang tinda ko po nito ay 12 peso. Yun naman po ay depende sa lugar ninyo. Pero, ako po ang benta ko dati ay 12 pesos. Okay? Kaya ngayon ay sa 15 pesos, bebenta tayo dito ng 135. At ito ay tuusin na lang natin sa 10 pesos 40. Kaya ang total po lahat natin ay 175. I-minus natin yung puhunan na 67. At tayo ay bebenta ng tutubo ng 108. Okay? Ang isa pong tips na may bibigay ko sa inyo, pag bumili po kasi kayo ng stick, ang lalaki po ng bilog. Ayan. Ang gagawin nyo po, itong sa may hawakan, tapos... Ito po ay kakayasin ninyo paninipisin. Ayan. Kasi po, kung tutusokin ninyo yung kamote, kailangan nyo po ng makapal na kamote para hindi siya pumutok. Ito po, kahit manipis lang po yung tusok ninyo, ay yung gayat ninyo, hindi po siya mababali yung inyong kamote. Mas mapaparami pa po ninyo ang palabas sa inyong tinda. Okay, yun po ang isa sa pinakamahalaga sa inyong pagtitinda ng kamote queue. Paninipisin po yung stick para po yung kapal po ng inyong kamote ay mabawasan po ninyo. Kasi, ayan, katulad po niyan, manipis. Sana po ay nakatulong po sa inyo yun. At ang kamote po, mas maganda po kung madaling araw po kayo mamimili. Kasi meron pong bandil-bandil na nabibili, 10 kilo ang laman po nun. At yun ay nabibili na, na namin ng 180 to 200. 10 kilo na po ang laman noon. Kaya ang laki po ng mura kumpara po sa kilo-kilo. Okay? Kami po kasi noon na nagtitinda ay bandil na po kami kung bumili para laking mura. Kasi yung iba, o pumapatak lang ng 18 to 20 pesos ang isang kilo. E ngayon, uh, dahil isang kilo lang po yung binili ko, pumatak po siya ng 30 pesos. ba diba po? Ang laki ng matitipid po. Okay? 
at sana po ako po ay nakatulong sa inyo at may nakuha ko po kayong tips kung paano po magtinda ng kamote cue at madami na po akong video tulad po nung video ko nung nakaraan yung ating uh, banana cue at kung paano siya sisimulan yung ating turon at yung ating lumpiang Shanghai madami na po akong nagawang video na pwede nyo pong itinda sa harap po ng bahay ninyo at pwede pwede na po kayong kumita kahit kayo po ay nasa bahay lang dahil Um, ito po talaga yung pinagkakakitaan ko dati na talaga naman pong sobrang bili. Ultim po yung short order, may video po ako dyan. Um, panoodin nyo po kung paano po kayo mag-umpisa. Sana po ay makatulong sa inyo. Ngayon po, pero bago po ang lahat, um, ako po muna po uli ay magpapasalamat sa aking mga subscriber. Maraming maraming pong salamat sa inyo at taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. At ngayon po ay iniimbitahan ko po ulit kayo na bisitahin ang aking YouTube channel lalong lalo na po doon sa hindi pa nakakasubscribe bisitahin nyo po yung aking channel dahil marami pa po kayo doon video na makikita at magkakaroon kayo ng idea kung paano nga ba magumpisa sa maliit na negosyo kahit na sa bahay lang o yung mga nagtatrabaho po. Kaya kung di pa po kayo nakakasubscribe, pindutin nyo na po yan at pindutin nyo din yung bell upang manotify kayo sa mga susunod ko pang mga video. Siyempre, pwede po kayong mag-like at pwede din po kayong mag-share upang yung mga kananay nyo po, yung mga nagtatrabaho, magkaroon sila ng idea na pwede, pa si pwede silang kumita na nasa bahay lang o kaya naman pwedeng kumita kahit sila ay may trabaho na. Kaya maraming maraming po salamat sa inyo at sana po kayo ay madagdagan pa. Maraming po salamat. Ayan ang sarap po ng ating kamote. Cute! Yum! Maraming po salamat. Bye-bye!